Peki, JD mi yapıyor? Are we doing yes. guy after them? Yes. Okay. Bu arada Özden o zaman anlatma kısmında da evet, tabii, tabii. Okay, so you're going to lay down here on your back. Evet, burada yatacaksınız. Arkanız sağ Sırt üstü yatacaksınız. And you're going to just uh, relax and breathe like you do every day. Don't try to do anything. Rahatlayın. Her gün nasıl e, nefes alıyorsanız her öyle zaman nefes alın. Hayatında nefes alıyormuş gibi nefes alıp vermeye başlıyorsun. Gözlerin kapalı veya açık nasıl rahat hissediyorsan. Ağzından normal hayata nasıl nefes alıyorsan hiçbir zorlama e, yapmadan. So we'll try to apply this since we're also going to uh, see a, a, a man breathe. Uh, and so a lot of times in the, in the seminars and the understanding of, of the difference between male and female. Erkekle uh, kadın arasındaki farklılıkları kind of like aradığımızda örneğin. Uh, female. Bu çok tipik bir kadın is, gibi nefes alıyor şu anda. Uh, part, uh, bu da şu anlama geliyor aslında. Daha çok göğüsten uh, alınan bir nefes var. Ama alt tarafta karın kısmında çok fazla also, hareket yok. Started, çok çok derin bir şekilde. Ayrıca anlatalım. Ee, belki JD tamamladıktan sonra onu özellikle tamam. soracağım. Okay. So breathe with your mouth now. E şimdi ağzınızla nefes alın lütfen. Right And so the heart center up here where you're breathing uh, is about emotions and about uh, being in the flow, being passionate about life uh, and sometimes being taken from side to side kind of like the waves gelen. in the ocean. Nefesler duygularla ilgili, tutkuyla ilgili aslında ama karın kısmında ise daha zihinsel kısmı var, göğüs kısmında ise daha duygusal kısımlar var, duygusal kısım söz konusu. Siz tabii duygularınızla daha çok bağlantı içerisinde oluyorsunuz. Dolayısıyla da genelde karar vermekte zorlanıyor olabilirsiniz zaman zaman. Hayatınız söz konusu olduğunda bir şeyden heyecan başka bir şeye doğru bir eğiliminiz olabilir. Sonra başka bir şey karşınıza çıktığınızda o yönelimizi değiştirebilirsiniz. Bu size uygun geliyor mu şu anda? I'm going to translate her later. So most likely in a relationship, what would happen is is you would find that you would encounter someone that's breathing the total opposite. And so they would probably be breathing in the belly and the more down. And so they would probably be breathing in the belly and the more down. And so they would probably be breathing in the belly and the more down. And so they would probably be breathing in the belly and the more down. And so they would probably be breathing in the belly and the more down. And so they would probably be breathing in the belly and the more down. And so they would probably be breathing in the belly and the more down. And so they would probably be breathing in the belly and the more down. And so they would probably be breathing in the belly and the more down. And so they would probably be breathing in the belly and the more down. And so they would probably be breathing in the belly and the more down. And so they would probably be breathing in the belly and the more down. And so they would probably be breathing in the belly and the more down. And so they would probably be breathing in the belly and the more down. And so they would probably be breathing in the belly and the more down. And so they would probably be breathing in the belly and the more down. And so they would probably be breathing in the belly and the more down. And so they would probably be breathing in the belly and the more down. And so they would probably be breathing in the belly and the more down. And so they would probably be breathing in the belly and the more down. And so they would probably be breathing in the belly and the more down. And so they would probably be breathing in the belly and the more down. And so they would probably be breathing in the belly and the more down. And so they would probably be breathing in the belly and the more down. And so they would probably be breathing in the belly and the more down. And so they would probably be breathing in the belly and the more down. And so they would probably be breathing in the belly and the more down. And so they would probably be breathing in the belly and the more down. And so they would probably be breathing in the belly and the more down. And so they would probably be breathing in the belly and the more down. And so they would probably be breathing in the belly and the more down. And so they would probably be breathing in the belly and the more down. And so they would probably be breathing in the belly and the more down. And so they would probably be breathing in the belly and the more down. And so they would probably be breathing in the belly and the more down. And so they would probably be breathing in the belly and the more down. And so they would probably be breathing in the belly and the more down. And so they would probably be breathing in the belly and the more down. And so they would probably be breathing in the ben böyle yatamayacağım. Bir gönüllü olması lazım. Gel. Evet. <gülüyor> Çok teşekkür Çok ediyoruz. teşekkürler Canevciğim. Evet biraz e, emzaki olmuş olabilir ama yeah. Hasan'ı e, <gülüyor> karakter analiziyle birlikte. <gülüyor> Buyurun. Çünkü nefes analizinin ötesinde evet. ben böyle bir değerlendirme şey, beklemiyor muydunuz? Hayır. <gülüyor> okay. So you're just gonna relax and breathe. Rahat mısın Hasan? Ben sana ne demiştim yola çıkar. Her şey mümkün. Evet çok ilginç bir şekilde siz hem karnınızdan hem de göğsünüzden nefes alıyorsunuz. Bu ilginç bir durum. Demek ki biraz bir bölünme söz konusu. Önce bir karınla doğru bir geliş söz konusu. Orta kısımda biraz daha sıkışma söz konusu. Daha sonra göğüse geliyor ama göğüsten nefes alsanızda tam bir genişleme nefes tam olarak göğüse yayılmıyor aslında. Türk kültüründe bunu fark ettim. Erkekler gerçekten çok duygusallar ve her ne kadar bunu çok ifade etmiyor olsalar da doğru anlamıyorlar. Çok duygusallar ama hani biraz bastırdıkları için o kadar kolay açılabilirsin. Güzel açılabilirsin. Buyurun. 
So one thing we notice is you could be breathing deeper. Fark ettiğimiz bir konu biraz daha derinden nefes alıyor olabilirsiniz. Bu da aslında dünyada ne istediğinizin daha sağlıklı bir şekilde sağlam bir şekilde ayaklarının yere bastığını ortaya koyuyor. Aynı zamanda göğüsten de nefes alıyorsunuz. Şimdi ağzınızdan nefes alın lütfen. Ağzından nefes hmm. alıp veriyoruz. So evet most görüyorsunuz büyük bir kısmı bu bölgede. Daha sonra da so göğüse doğru bir like tırmanış life, söz konusu. Ve duygularınızla da bağlantı uh, içerisindesiniz. With, uh, Ama biraz so onları nasıl ifade right ettiğiniz söz konusu olduğunu birazdan <gülüyor> muhafazakarsınız <gülüyor> aslında. <gülüyor> Tam da o kendinizi istediğiniz şekilde sahip olduğunuz o vizyon, istediğiniz gibi dans edemiyorsunuz mesela ya da neyin peşinden gitmek istiyorsanız tam olarak onu yapamıyorsunuz ama daha çok ne gerekiyorsa onu yapıyorsunuz işin halledilmesi için. Aslında ikisini bağlantılandırabilirsiniz. Bu sizin daha duygularınızla, tutkunuzla bağlantılı bir hale gelmenizi sağlayabilir. Ve zihinsel kısımda duygusal kısmı biraz daha bir bir bağlantı hale getirebilirsiniz. <gülüyor> Rahat ol. Biraz e, muhafazakar çıktı bizim arkadaşımız. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler Hasan. Bu çok enteresan bir analiz. Sonra e,